Sinedoki oluşturan ana elemanlar nöronlar ve nörobilya hücreleridir. Nöronlar sinir iletiminden sorumlu hücrelerdir. Nörobilyalar bu nöronlara desteklik sağlayan non-nörona hücrelerdir. İlk olarak 73 numaralı hemotoksilen eozinle boyanmış beyin preparatını inceliyoruz. Beyni iki kısımda inceleyeceğiz. Şurada okun sınırlarıyla çizdiğim alan dış kısım. Substansiya, virisaya. Burada çok hücreli katmanlarıyla ayırt edebilirsiniz. Bundan sonraki gelen şuradaki pembe kısımlar. Ee, iç kısım, substansiya alba, akciğer. Dış kısımda çok hücreli ve birbirinden farklı nöro, birbirinden farklı şekilde boyutlarla nöronları görüyorsunuz. Daha büyük bir ihtimalle bir nöronu daha yakın incelediğimizde. Görüldüğü gibi neron üç kısımda inceleniyor. Hücre perikaryonu yani gövdesi, nükleos, nükleolus ve etrafındaki sitoplazmadan oluşmakta. Burada üçgen şeklindeki bir perikaryona sahip nöronu görmekteyiz. Dış kısımda e, apikal dendrit uzanır. Yan taraflarda yine bazal dendritler ve ak cephere doğru da akson uzanmaktadır. Hematoksan neozin boyanmalarında net olarak görmeyebilirsiniz bunu. Bir sonraki preparatımızda uzantıları net bir şekilde göreceksiniz. Çeşitli nöronal tipler vardır. Bunlardan biri şurada okun ucunda gördüğümüz horizontal tipte nöron. Mekik şeklinde bir perikaryona sahiptir. Ve kortikal yüzeye paralel uzanan uzantıları bulunmaktadır. Bir diğer e, nöron tipi bu sifon. Bu da kortikal yüzeye dik olarak uzanır e, ve e, gene perikaryonun mekik şeklindedir. Uzantıları da kortikal yüzeye dik bir şekilde uzanmaktadır. E, bir diğer nöron tipi piramidal nöron. Üçgenin ise perikaryona sahiptir. Şurada görüldüğü gibi. İç kısımlarda ise Substansiya albada aşağı doğru indiğinizde şurada gördüğünüz dış kısımdaki hücrelerin perikaryonlarından çıkan mielinli sinelikleri, aksonları görmektesiniz. Burada mielinli boşluklar görülmekte. Bunun haricinde destek hücreleri olan koyumor çekirdekli yuvarlak e, glia hücrelerini görebilirsiniz. Bir sonraki referatımız. 73 beyin numaralı Golgi Cox ile boyanmış beyin preparatı. Bu boya metal tozlarının çöktürülmesiyle elde edilmiştir. Burada net bir şekilde nöronların gövdelerini ve hücre uzantılarını görebilirsiniz. Hücreler aynı düzende görülmeyebilir. Mikrovida ile oynayarak netlik sağlayabilirsiniz. İlk olarak okun ucunda gördüğünüz bir piramidal nöron. Üçgen şeklinde. Şurada gördüğünüz apikal dendrit dış kısma doğru uzanan. Yanlardan çıkan bazal dendritleri görüyoruz. Ve gri cephere uzanan aksonunu görmekteyiz. Bu nöronlarda diğer nöronlarla sinaps yapmayı sağlayan şurada gördüğünüz spinler bulunmaktadır. Dikense çıkartılar şeklinde. Şurada gördüğünüz yapılar spinler olarak adlandırılmakta. Bir diğer beynin dış kısmında görebileceğiniz e, yuvarlak perikaryonuyla karakterize yobus hücresini görmekteyiz şu an ekranlarda. Etrafında e, her tarafından çıkan dendritleri mikrovidal oynayarak görebilirsiniz. Bir diğer e, görmeniz istediğimiz hücresi <gülüyor> bir sifon. Kortikal yüzeye dik bir şekilde uzanıyordu. Görüldüğü gibi metik şeklinde perikaryonu bulunmakta ve her iki tarafından uzanan dendritleri 
You want to make this and this. Buradan da sıcaklığım bu kadar. Bir sonraki tel aparatımız 74 numaralı. Hematoksan evzenle boyanmış beyinci tel aparatı. Burada beyinci dış kısım. Şurada okulasını neden çizdiğim olan açı ve koyu mor şeklinde görünen kısım, dış kısım, gri kısım. İç kısım ise şöyle pembe olan ak ciğer, şurada görüldü pembe olan kısım. Dış kısmı daha yakın büyütmede incelediğimizde açık tabaka, açık renkli tabaka ile koyu renkli tabaka arasında tek sıra halinde düzelmiş olan Armut biçimli, pembe renkli hücreleri görmektedir. Bunlar kılıfınca hücreleridir. <gülüyor> Bunlar hafif polar tipli hücrelerdir. Bir diğer hücre tipi ise tam alt tabakada bulunan Küçük granüler hücreler, şurada koyu mor renkli çekirdekleriyle karakterize koyu mor olanlar küçük granüler hücrelerdir. Alt maddeye baktığınızda bu e, hücrelerin perikaryonlarından çıkan meyilini sinirliklerini görmektesiniz. Şurada pembe olan kısım sinir uzantıları ve koyu mor yuvarlak şekilde gördüğünüz çekirdekleriyle biliyor hücrelerini görmektesiniz. Beste hücreleri burada bulunmaktadır. Bir sonraki bir operatımız 75 numaralı hematoksinal nevzinle boyanmış medulla spinalis. Beyin ve beyincinin aksini burada dış kısımda ak cevher bulunmaktadır. Şurada sınırlarını çizdiğim olan. İç kısımda ise gri cevher bulunmaktadır. Kelebek şeklinde ya da H harfi şeklinde olan yapı. H harfindeki yapını geniş olan bacağındaki kısımlar ön boynuz olarak adlandırılır. Daha sivri olan bacağındaki yapılar ise arka boynuz olarak adlandırılmaktadır. Ön boynuzu yakın büyütmede incelediğimizde burada en büyük nöronlar olan motor nöronları görmekteyiz. Şurada görüldüğü gibi motor nöronlar <gülüyor> Arka boynuza baktığımızda ise sivri olan kısım duyu nöronları ve gri hücrelerini görmekteyiz burada da. Akciğerde ise Yine bir yerinin sinirliklerini görmektesiniz. Ve koyu mor çekirdekleriyle karakterize şurada gördüğünüz gliya hücrelerini görebilirsiniz. Bir diğer incelediğimiz yapı medula spinalisi ortasında merkezsiz sistem boşluklarını taşıyan kanali sentralis yapısı. Şu an okla sınırlarını çekiyorum. Burada alçak kırık yüzmetik e, tek katlı eksel olarak yaşanmış efendim hücreleri bulunmaktadır. Efendim hücrelerin apikalinde silyumları, mikrovinusları ve kinosilyumları görmeniz mümkün. Şurada görüldüğü gibi. Burada anlatacaklarım bu kadar. Bir sonraki numaratımız 75C numaralı toleri numarasıyla boyanmış medulla spinalis. Görüldüğü üzere bu boya akçemleri boyamamıştır. Sadece gri cevherdeki hücre perikaryonlarına 
özelce boyadı. Ön boynuzdaki motorlar onları daha yakın resmede incelediğimizde stoplazmalarında granüle endoplazmik retikulum ve poliribozomları boyar bu boya ve granülü şekilde bir yapı gözlenir. Bunlara bir tanecikleri, nesil nesilcikleri anı veriyoruz. Şurada gördüğünüz bir nesil nesilciği stoplazmada bulunuyor. <gülüyor> yine şurada görülen granüllü yapılar hep nisil cisimcikleri. Yine şurada daha açık boyananlarda daha net görülür. Yine şurada okun ucundan nokta nokta gördüğünüz yapılar nisil tanesindedir. Mor şekildeki yuvarlak hücreler ise bilyar hücreleridir. Gördüğünüz şunlar bilyar hücreleridir. Bir sonraki preparatımız 67 numaralı hematoksiden eozinle boyanmış sedinerden geliyor. Medulla spinalis'in arka kopya üzerindeki aflenat nöron kümesine spinal ganglion denir. Şurada dıştan sıkı bağ doku karakterinde bir kapsülle çevrelenmiştir. Şurada. kapsülü görmektesiniz. Bu kapsül içerilere doğru trabeküller vererek mielinli sinir lifle demeklerinin şurada okun ucunda görülen mielinli sinir lif demeklerinin iskeletini oluşturur. Ve bu mielinli sinir lif demekleri bu hücreleri gruplara ayırır. Gruplar halindeki hücreleri görmektesiniz. Buradaki hücreler kısaydı unipolar tipte nöronlardır. Bir tanesini yakın büyütmede incelediğimizde gördüğünüz gibi açık renkli stoplazmasıyla pardon açık renkli çekirdeği görmektedir. Ve içerisindeki koyu mor yuvarlak çekirdekçi görülmekte. Etrafında da stoplazması bulunmaktadır. Merkezi duruşlu çekirdek. <gülüyor> Etrafında bu nöronlara yapısal ve metabolik destek sağlayan yaslı çekirdeğiyle karakterize satellit hücrelerini görüyoruz. Okun ucunda. Burada anlatacaklarım bu kadar. Bir sonraki preparatimiz 77 numaralı. Hematoksilen evazinle bayanmış. Otonom gamilyonları inceleyeceğimiz bir karar. Burada da en dışta kapsülle çevrilenmiştir. Kıvadok yapısındaki. Ve bu kapsül içerilere trabeküller verir. Burada mielin sinir lifi demekleri oluşmaz. Ee, ve bu gamilyonla e, bu hücreler homojen olarak dağılmışlardır. Bir tane hücreyi yakın büyütmede incelediğimizde buradaki nöronlar multipolar tipte nöronlardır. <gülüyor> Çekirdekleri eksantrik duruşludur. Yani kenara itilmiş şekilde gözlenir. Eğer merkezi görürseniz kesip düzleminden kaynaklanmaktadır. Normalde eksentrik duruş gözlenir. Şurada gördüğünüz gibi yine çekirdek açık renkli boyanmış. Şurada beyaz gördüğünüz. Hemen yanında daha koyu mor olarak gördüğünüz yapı çekirdekçi ve yanında stoplazmasını görüyoruz. Yine yapısal destek ve metabolik destek sağlayan yaslı çekirdekleriyle karakterize etrafını çevrilen satellit hücrelerini görüyoruz. Spital ganglionlar farklı olarak çekirdekleri eksenterik duruşlu, homojen olarak dağılmışlardır ve multipolar nöronlardır. Spinal ganglionda ise çekirdekler merkezi duruşluydu ve gruplar halinde bulunuyorlardı ve kısaydı unipolar nöronlardı. Burada anlatacaklarım da bu kadar. Son preparatımız 76 numaralı hematoksilen evazinle boyanmış periferik sinir. Bütün 
sinirli ki demeklerine bütün sinirleri hepsini birden çevreleyen, kolajen nefke zengin olan sıkı bağ doku karakterindeki yapıya epinörlüm diyoruz. Sadece bir tane sinirli ki demeklerini saran gevşek bağ doku karakterindeki yapıya perinörlüm. Sadece bir tane sinirli ki saran etküler tipteki bağ dokuya da endonörlüm demek veririz. Şu an yakın ikilisini göstereceğim. Ayrıca bir sinirlikini sayacak. Şurada gördüğümüz bir endonörüm. Endonörümde fibroblast, makrofaj ve mas hücrelerine rastlayabilirsiniz. Ayrıca endo, e, ayrıca e, pirifek sinir sisteminde mielin kılıfı şuan hücreleri oluşturuyordu. Bir mielinin etrafında şurada gördüğümüz yuvarlak çekirdekli hücreler Şivan hücreleridir. Ayrıca yaslı çekirdeklerine karakterize şurada gördüğümüz ya da şurada gördüğümüz yapılar fibroblastlardır. Burada anlatacaklarım bu kadar. Herkese iyi çalışmalar diliyorum.